All the successful people in the world are fascinated by the scripts. The scripts which mesmerize people and lead them all the way to their lifelong passion. The scripts could be about any subject and of any type. Calligraphy is a type of beautiful handwriting which leads the calligrapher through the curvy road of art and enables them to indulge their passion for writing. With all that being said, we will now introduce you to a 35-year-old, well-known artist who resides in the holy city of Mashhad, the calligrapher Mohsen Ibadi. محسن عبادی هستم متولد سال 1357 در شهر مشهد مقدس از شروع فعالیت خوشنویسی من بیش از 20 سال میگذره که نقطه شروعش هم برمیگرده به دوران مدرسه راهنمایی که میرفتم از اون سال ها من ابتدا به ساکن خط نستعلیق را از محضر مرحوم استاد سید غلام رضا موسوی استفاده کردم و شروع کردم و خب یکی از شانس های خیلی خوبی که داشتم همین انتخاب استاد اول بود که خدا برای من انتخاب کرد که یکی از بهترین اساتید پایه ای رو من داشته باشم چند سالی من تلموز کردم خدمت مرحوم استاد صد قرامزا موسوی و بعد در دوره دبیرستان من توی کتاب عربی که اون موقع ما داشتیم در هر سال یعنی تا کتاب عربی داشتیم هر سالی 15 تا قطعه نفیس خط نسخ آخر هر درس این کتاب عربی ما چاپ شده بود و هر سالی که من میرفتم بالاتر 15 تا دیگه اضافه میشد به این قطعات و 45 تا قطعه انگار من خط نسخ خیلی نفیس و شیوا از جناب استاد سمدی رو توی کتاب های درسیمون می دیدم و علاقه من شدم از روی همین استراحا مسادری که توی کتاب درسی همون بود به خط نسخ و برام خیلی جاذبه داشت هم جاذبه بسری داشت هم جاذبه روحی و در کنار خط نسخلی آهسته آهسته از روی همین 45 تا به نوعی سرمش من شروع کردم خط نصب کار کردم سال 83 بود که رسیدم محضر استاد سمدی خب کلاسه استاد سمدی در دوره فوق ممتاز تحصیلت آستاب قدس رزوی راه اندازی شده بود و ایشون رو دعوت میکردن از تهران تشریف می آوردن مشهد ماهی یک بار و گایم حالا دو ماه یک بار برحال یه پروسه ای رو من از سال 83 تا 86 خدمت استاد سمدی اینجا طی کردم Every master was once a student taught by great art masters and Mohsen Ibadi is one of such people He emphasizes that the first key factor to become a great artist is the consuming passion that drives you all the way and also the reason his passion was magnified is the site of the holy shrine of the Sultan, Imam Ali bin Musa Rida, peace be upon him. Passion has a hold on people and lightens their path and more importantly helps them to blossom out and shine. This point for Mohsen Ibadi was meeting with his master at the summit, Samadhi. برای هر کسی میتونه یه موقعیت مختنم باشه توی رشته خوشنویسی مخصوصا خطوط نسخ و سرس و حتی نستعلی که بتونن از استاد سمدی استفاده کنن چرا؟ چون این آدم یه قله است یه فصل الخطاب توی این رشته خب من یادم اولین جلسه ای که من توفیق داشتم خدمتشون برستم ماه محرم بود 
حتی سرمشقایی که میدن به تقویم نگاه میکنن ببینن چه مناسبتی هست حال هوای اون ایام چی هست یادمه که اون ارزم خدمت شما که یه حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دادن که یبن شبی این کنت باکیان لشی این فبکل الحسین ابن علی علیه السلام این اولین سرمشقی بود که من ازشون گرفتم و ماه محرم هم بود و اصلا ناخداگاه آدم بدون این که بحث خط باشه و بحث تلموز و اوستا شاگرده باشه با همین وارد فضای محرم میشه و اون تو میمونه دیگه محرم براش نقطه گذرات و تقویم نخواهد موندگاریشو دلی میکنه برای Following the righteous path set by Allah Almighty through the authority who were appointed by Him, light is the path which leads us all the way to the ultimate goal. Master Samadhi is one of the labyrinths which lighten the way on which Mr. Ibadi was walking. There is more to this calligrapher than meets the eyes, because not only is he trying to learn different scripts but also he wants to gain the morals, characteristics that good people possess, which is an invaluable lesson for one to learn in this life. With that being said, Ibadi considers it's a duty to follow such role models and learn the teachings that they have to offer, for only such lessons could help us reach the highest levels of knowledge and submit to the greater creator who created the scripts. Many in number are those who claim that spirituality has touched their lives and affected their health and wealth, but we can hardly find this in their legacies and artworks. Mohsen Ibadi believes that he owes all of his success to the blessing of the infallible Imams. من رسالت خودم میدونم که راهی که استادم به من نشون داده رو برم و به عنوان یک وظیفه دارم بهش نگاه میکنم نه روش کاری حالا هر کسی درجاتی از توفیق داره خب من هر چی که نگاه میکنم میدونم نه خودم و نه هیچ کدوم از دوستان و اساتید محترم و معزز و من ندیدم که مثل استاد سمدی که یه نقطه میذاره تو این نقطه هر چندین سلوات با و عجل فرجه هم ذکر میخواد یه الف از بالا تا پایین میاره به همیشه بالاخره این ذکر گفتن این مدام متصل بودن این مدام درخواست کردن و التماس کردن برای اینکه یه مسیری که به اصطلاح شاید مشکل به نظر برسه به یوس رو آسونی برسه تاثیر خودش رو میذاره و برای خود منم بارها پیش اومده واقعا خیلی شده که برای یکی از مشکلات فنی کارم نشستم ریاضت کشیدم مدام کار کردم ولی حل نشده که نشده اون حرف یا اون اتصال یا اون سطر بندی یا اون صفحه نشد بعد اون لحظات آخر گفتم خدا دیگه این واقعا کار من نیست این باید خودت دست ما رو بگیری Although Mr. Ibadi is still young and lacks experience but we can witness his success which as he puts it is due to the blessing of the imams Allah's blessings and peace be upon them all. This calligrapher has achieved numerous rewards and been nominated many times in 44 national and international contests, including Talian Zohar Festival in the holy city of Qum, Ghadir Festival in Tabriz, Ar Razavi Festival in holy city of Mashhad, Iran. He also was given a first degree art certificate, which equals a PhD certificate in art. These are only some of the many certificates Mohsen Ibadi has earned. 
Mohseni Badi has taught calligraphy for more than a decade to students in different fields, including graphic, in addition, writing all of the Holy Quran, designing the script for the writing on the entrance gate of the two holy shrines of Imam Musa Kaldim and Imam Al Jawad, peace be upon them both, writing the 13th chapter of the Holy Quran in various scripts, and writing Malik Ashtar treaty, Fedek sermon, and Ghadir sermon, and are amongst his master's works. نمایشگاه متعددی هم در داخل خارج کشور داشتم. نمایشگاه داخلی من در مشهد و بوشهر بوده و نمایشگاه خارجی هم جاکارتا، موزه ملی جاکارتا، اند، کشور اندونزی سال 2008 بود که من رفتم و از مخوان 2009 بود موزه ملی آنکارا در ترکیه 2010 من نمایشگاه داشتم و دانشگاه یو سی تی کیپتان در کشور افریقای جنوبی که سال 2011 نمایشگاه داشتم یه دوره تدریسم همین بحث آنالیز حروف آنالیز فیزیکی حروف و کاربورد های سوور هندسی حروف بود که در دانشگاه یو سی تی کیپتان من این رو یک ترم ارائه دادم که با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد در کتابت خطبه فدکی نکات جالبی من خودم بهش برخوردم برای من خیلی جالب بود و تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم من همیشه فکر میکردم که خطبه فدکیه به نوعی تلاش برای احقاق حق هست وقتی داشتم میخوندم کلام حضرت زهرا سلام علیه ها رو دیدم که یه بخش مهمیش تنبه و حکمت و معزه مسلمون است اگر خونی داره ریخته میشه اگر جنایتی داره صورت میگیره اگر که ملتی داره تقاس پس میده داره توی یک بره تاریخی انگار داره نابود میشه دوچار مرگ تدریجی میشه همش به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره و اون اصطلاحا بحث فرق گرایی و نداشتن یک ممسک واحدی که بتونن ازش کمک بگیرن به عنوان نقطه اتکا و این برای من خیلی جالب و پنداموز بود که خطبه فدکیه چقدر حکمت داره و چقدر شعائری داره که ما میتونیم اینا رو به کار ببندیم و روز به روز به اصطلاح زندگیمون رو باش بهتر کنیم یکی دیگه از کارهایی که انجام دادم خطبه قدیر که فرمایشات خطبه حجت الودا حضرت رسول صلی الله علیه و علیه و سلم هست در باب جانشینی خودشون و اینکه حضرت مولا امیر المومنین علیه السلام رو به عنوان ولی امر مسلمین تعیین کردن آنچه در تکمیل روش رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برای این موضوع قدیر اومد که به نوعی میتونه شان نزول همون آی شریفه علی و مکمل تلکم دین قم و اتمم تا علیکم نعمتی باشه انگار در تکمیل رسالت خودشون یک محتوایی رو از رسول ارائه میدن که فرد مسلمانی که بعد از واقع قدیر انگار میخواد حیات داشته باشه و نشف و نما داشته باشه و رشد کنه و به کمال برسه و به عنوان یک مسلمان به دنیا بیاد از دنیا بره پروتکل زندگی اسلامیش تو اون مشخص شده دیگه یعنی جای بحانی نیست یعنی جای ندانمی نیست جای تردیدی وجود نداره تمام آنچه را که سعادتمندی اخلاقی و فکری و معنوی بشر رو تضمین میکنه 
هم خلاصوار و هم فریادگونه یعنی چیزی که دیگه این حرف آخره این نقطه فصل الخطاب آخره برای تصمیم گیری تو مطرح میکنن حضرت رسول و به نظر من اگر کسی و اگر هم که تأکید شده برای این که شما سینه به سینه این خطبه رو موظفید که نقل کنید و آیندگان بدانند این رو از چه گذشته در قدیر در اون روز و چه بیان شده و اگر این تأکید وجود داره برای نقل این مطلب تأکید جداگانه اصلا وجود داره در آخر خطبه به خاطر همین هست که دیگه فردا عذر و بحانه ای نباشه برای درست بودن نوع نگرش ما به زندگی به عنوان یک آدم مسلم کتابی که خیلی دوستش دارم آین زمامداران آسمانی که اهدنامه مالک اشتر هست اهدنامه حضرت امیر مومنی علیه السلام مالک اشتر برای زمامداری و فرمانداری مصر در اون زمان این کتاب هم تأثیرات عجیبی گذاشت روی من یعنی وقتی که من اینو می نوشتم و سطر به سطر ترجمهش می خوندم حس می کردم هر کدوم از ما حد اقل و در پایین ترین سطح ممکن فرمان روای زندگی شخصی خودمون هستیم ما میتونیم اینا همه رو نماد حساب کنیم اگر فقیری اونجا ذکر شده و یا مستمندی و یا قشر خاصی تأکید شده که زمامدار یا فرماندار باید بهش برسه ممکنه تو خود ما باشه کدوم وجه از وجوه ما فقیرتره چرا ما نمیرسیم باشه It's difficult for those who consider calligraphy as an unimportant skill to comprehend the impact of scripture on a calligrapher's life. However, when Mohsen Ibadi reads Malik Ashtar Treaty, Fadek or Gadir sermons, he could literally feel and believe the nominal events which are hidden beneath these scripts. If this calligraphy work helped to comprehend the advices of Lady Fatima, the daughter of the Prophet of Islam, help us realize that every single one of us could be in the governor's shoes, such in the case of Malik Ashtar, learn to carry the huge burden of fulfilling the duties on our shoulders or fathom the guidelines of Prophet Muhammad and his household, peace be upon them all, to all mankind, in a Ladir sermon, then it's safe to say that calligraphy is an invaluable artwork. در باب کتیبای کازمین هم میخوام مطلبی رو عرض کنم خدمتتون که اتفاق بسیار جالبی بود توی زندگی من موقعی که این کار و این سفارش به من ارجاع شد دو تا مشکل داشتم یکی این که دستم گرم نبود آماده نبود و در زمان بسیار کوتاهی میخواستن یعنی پنج روزه میخواستن که این چهار تا کتیبه انجام بشه برای چهار تا سردر حرم و اصلا در توان خودم نمیدیدم که چهار تا کار بین عظمت رو من پنج روزه بتونم انجام بدم و یکی این که اصلا خودم رو مستحق و لایق این کار نمیدونستم این چالش بزرگتری بود برام یعنی اینجا قسمت قض... اصلی قضیه اینجا بود حالا قسمت فنی شو میشد با بیدارخوابی یه جوری بالاخره حلش کرد و هر تردیدی برام به وجود اومد که آه اصلا این کاری که داره اینجوری ارجاع میشه به من و تو مدت زمان کوتاه ممکنه کار خوبی عذاب در نیاد و بعد مسئولیت داره وقتی که این کار میخواد بره قرنها سردار حرم امام موسی کاظم علیه السلام و حضرت جواد الائمه علیه السلام قرار بگیره و اگر کار خوبی نشه و اصطلاحاً کیفیتش فدای سرعتش بشه مثلا یک جوری این کار رد کنم از گردن من ساقط بشه در رد و اینا به این فکر بیفتن که زمان بیشتری بدم یا به یک کس دیگه بالاخره بدم یه جورای 
دست و دلم زیر این کار می لرزی. ولی بلا فاصله چیزی که به ذهنم رسید این بود که متحصل بشم با آقا علی بن مسرزا علیه السلام که براخره حرم پدر بزرگوار ایشون و فرزند عزیز ایشونه اصلا صاحب این کار خود از رضا علیه السلام بوده درست از عراق اومده بود این سفارش از کازمه این اومده بود ولی خب فکر میکنم ارجاع کار از طرف خود از رضا علیه السلام که برای که مطمئن بشم رفتم متحصل شدم گفتم که بالاخره شما ولی نعمت ما هستید اصلا تامل اختیار همه چیه ما دست شماست فقط به من من متوجه کنید که آیا اصلا من درست انتخاب شدم برای این کار آیا من لیاقت شد دارم آیا من باید انجام بدم و اگه من باید انجام بدم یه نشونه ای باید برای من بفرستی و زمانی هم ندارم تو این پنج روز نمیخوام روز آخر برای من نشونه بفرستی یعنی به نوع گستاخی هم کردم و همین بالاخره مشخص کنید برای ما تا فردا صبح و اینکه اگر که مشخص کردید که دیگه من باید انجام بدم و یه نشونه چیزی اومد حالا یا به نوعی بالاخره بر من اصطلاحا مسجل شد که این کارو باید انجام بدم اون توان و قدرت و خلاقیت و بزاعت فنیش هم باید به این کمک کن چون اصلا من آمادگیش ندارم تو حداقل یکی دو هفته میخواد که آدم تمرین سخت انجام بشه بده تا برای همچی کار مشکل و سعبی آماده بشه که در کمال قافلگیری فردا صبحش یه آقایی که الان ما فامیلش هم حتی یادم رفته و حضور ذهن ندارم اصلا نمیشناستم ایشون رو و اون موقع هم نمیشناختم ایشون ایشون اومدن من یه کلاسی داشتم یه هایی سرکله ایشون تو کلاس من پیدا شد از پرسنل آستان آغاز بودن یه دونه از این سنجاقایی که به یقه میچسبونن مربع بدون هیچ مقدمی به من دادن گفتن آقایی برای یقه کت شما خیلی بانست دادن رفت و این پلاک رو که از روی یقم برداشتم نگاه کردم دیدم که نوشته از سلطان عبال حسن علی ابن موسر When you lose your heart to someone, you will be mesmerized by them. The same goes for the calligrapher who is under enormous amount of pressure to fulfill his difficult task. There is nothing more beautiful than following the path which leads to success and is set by your beloved ones. The story of such lovers sets an example in unconditional love and mystery. It is our duty as people to find such unbreakable bonds when we pass the holy shrine of Imam Calvin, peace be upon him, and then to spread the stories we hear from the calligraphy lovers. خب تونستم یه مقدار جلوتر از این دوستان برم به نسبت سن که عرض میکنم و مستاقاش هم دارم میبینم هر روز مشهود دیگه از موفقیت هایی که به لطف خدا آقای بنو سرزا دارم کس میکنم خودم دارم میبینم شما رو حساب فنی کار من واقعا خالیه اینو خودم دارم میبینم ولی خروجیاش خیلی معجزه خب حساب دو تا چهار تا بکنیم یه مغناطیسی باید تو این منطقه وجود داشته باشه یه چیزی که از اون محاسبات اقلانی ما خارجه 
اگر چیزی جز مرکزیت وجود مبارک آقا علی ابن مسرزا هست نمیتونه باشه فقط ایشونه و اگر ایشونو ما میگیم عالم آل محمد در همه زمینه ها ایشون فیض دارن میرسونن در زمین هنر هم همینطور ایشون هشتمین کاتب هست اصلا بحث هنر اسلامی و بالاخص مخصوصا خوشنویسی اسلامی جدای از اهل بیت نمیتونه تصور بشه ما نمیتونیم جدا بدونیم معارف حتی هنری رو از در عرصه خوشنویسی از اهل بیت علیه السلام و خاندان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از آقا علی بن سرزان میخوام که اولا نش که این توفیق همسایگی رو حداقل از ما نگیر که تو این شعای این مغناطیس باشی بزرگترین خواسته من همینه چون تو این شعا که باشی بقیهش حل دیگه هر موقع خواستی میتونی کانکت بشی هر موقع خواستی میتونی عرض ارادت کنی التماس کنی بخوای مطرح کنی بخیر به نظر من همین برای من زیاده If the earth were too distant from the sun there is no doubt it will wallow in darkness and disappears. Thus, it makes sense that all Mr. Ibadi wants is to remain within the magnetic field of the shrine of the eight divine light. من نقطه اوجی که در نظر دارم دو تا چیز هست. یعنی به دو نقطه من توجه کردم. یکی این که بتونم دینم و نسبت به این امانتی که امانت بزرگ و سطورگی که به من رسیده بتونم ادا کنم ولو به اندازه بزاعت حیفش نکنم و یکی این که بالاخره ارز کردم هنر ما اصلا جدای از سیره اهل بیت نیست اصلا جدای از خود وجود متبرک اهل بیت علیه مسلم نیست پس این چیزی که رسیده رو من هدف گذاریم اینه که بتونم با امانت داری در اون انتهای کار که استلاحاً باید کار آقابت به خیر بشه طوری باشه که مورد بزاردی من معتقدم اگر عشق وجود نداره راجع به کاری، تلاشی، هدفی اگر اون انگیزه برابری با عشق نمیکنه، اون کار رو باید بوسید گذاشت کنید در حد عاشق شدن اگر هدف متعالی آدم داره هدف فنی داره، هدف تکنیکی داره، هدف خاصی داره، هدف تحصیلی داره در حد عاشق شدن باید بره دنبالش من توصیه این هست که اگر ذره ای در این عشق تردید وجود داره عوضش کن اونجا به نقطه کمال میرسیم حالا کمال رو چی باید بدونیم؟ کامل شدن چه چیزی کامله؟ خب فقط یک چیزی که به طور مطلق توی این هستی که ما درش جریان داریم کامل مطلقه و هممون اگر بخوایم که به اون منظر برسیم باید و ناچارن و ناگوریز باید از راهی بریم که اسمش هشت